Dzisiaj rozmawiam z Bartkiem Buchowskim, który już był kiedyś naszym gościem i po raz kolejny to jest też serwis Adradar, badający ogłoszenia prywatne, statystyki tego, co się dzieje w ogóle w internecie w temacie nieruchomości, a porozmawiamy znowu o rynku najmu, o ofertach, o tym, co się dzieje w ofertach prywatnych, w ofertach też agencyjnych, ale nie tylko o tym, co Bartek przedstawi, ale też na przykład o raportach różnych instytutów badających rynek najmu w Polsce i zachęcających do rozwoju najmu instytucjonalnego. To zaręczam będzie ciekawe dla wszystkich, którzy chcą zarabiać na wynajmowaniu mieszkań albo może rozważają opcję kupować czy wynajmować będąc najemcą. Bartku, wiem, że chcesz zapowiedzieć też jakiś biuletyn wasz, bo w ogóle dodam też, że więcej o Adradar to mówiłem trochę wcześniej w innej audycji, żeśmy rozmawiali, link na dole w opisie znajdziecie. Tak, witam wszystkich słuchaczy. Tak, dzisiaj będziemy z Tomkiem omawiać ceny najmu, liczby ogłoszeń. Natomiast jeżeli ktoś ma ochotę, to nasza firma Adradar wydaje taki biuletyn, portale ogłoszeniowe w liczbach. To się ukazuje raz w miesiącu w PDF-ie. Zapraszam, tak, bo będziemy w tym miesiącu, czyli dodam, że jest kwiecień 2023, bo może ktoś z przyszłości nas ogląda, Będziemy właśnie omawiać te dane odnośnie wynajmu, w szczególności jak ceny się zmieniły po wybuchu wojny. No i jesteśmy już praktycznie rok później, więc ten trend sobie będziemy tutaj starali się z Tomkiem przeanalizować. A w biuletynie portale ogłoszeniowe w liczbach w PDF-ie będzie taki szeroki komentarz na temat tych danych. Dobra, zapraszamy, ale też zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Jeżeli Ciebie interesuje rynek nieruchomości, trendy, nowe prawo, a dużo się ostatnio dzieje, to koniecznie subskrybuj nasz kanał. Pisz nam też w komentarzach, o czym chcesz audycję, no bo chętnie robimy audycję pod Wasze zamówienie. I teraz tak na początku uchylę troszeczkę rąbka tajemnicy, zanim przejdziemy do tych danych, ale jest też taki serwis Trading Economics, który bada różne kraje i między innymi on bada też taki stosunek ceny mieszkania do czynszu za to mieszkanie, do czynszu nie to ile zarobi na czysto właściciel tego mieszkania, tylko ile finalnie musi zapłacić ten najemca. I Teraz według badań tego serwisu w Polsce, podkreślam średnio w Polsce, to nie jest tak, że w waszym dzielnicy czy w waszym mieście ten wynik musi się zgadzać, ale ten wynik jest na poziomie 112, było 115, teraz jest 112 czynszy za mieszkanie musisz wyłożyć, 112 miesięcy musiałbyś płacić, żeby zapłacić za mieszkanie, oczywiście gdybyś płacił za to mieszkanie gotówką. Taki przelicznik dla Turcji, dodam jest to od razu 300 i to pokazuje tak naprawdę, że u nas albo najem jest bardzo drogi, albo ceny mieszkań są niskie, to taki jest wynik, ale chciałem od razu też przejść do tego, do danych od Bartka, od serwisu Adradar i zobaczmy sobie, jak wyglądają w ogóle i jak się zmieniały ogłoszenia wynajmu i same mieszkania do wynajęcia. Najpierw zacznijmy od ogłoszeń wynajmu. Tutaj na wykresie fajnie widać, jak wyglądała liczba ogłoszeń wynajmu dodawanych przez agencję, przez biura nieruchomości i przez właścicieli, osoby prywatne. Od stycznia 2019 roku mamy tutaj ten wykres. Moim zdaniem pierwsza rzecz, pierwsza taka obserwacja, bardzo bardzo rzucająca się w oczy jest taka, że mnóstwo, mnóstwo ogłoszeń, zdecydowana przewaga ogłoszeń między rokiem 2019 a 2022 to były ogłoszenia agencyjne, czyli ogłoszenia pośredników. I to druzgocąca przewaga, tak? bo to powiedzmy rekordowo mieliśmy 300 tysięcy ogłoszeń wynajmu mieszkań w jednym miesiącu. Z tego co widzę, to był marzec 2021. W tym samym czasie właściciele prywatni 
dodali około 100 tysięcy ogłoszeń. Więc to było niesamowite. Niesamowita dominacja tych ogłoszeń wynajmu. I Tomku, zagadka dla Ciebie, bo wiem, że za chwileczkę mnie pewnie będziesz zadawał zagadki. Twoja interpretacja? Ja nie ukrywam, że znam odpowiedź. Jak myślisz? Co znaczy, się stało? Musisz mi odpowiedzieć wcześniej na jedno pytanie. Ja rozumiem, że te ogłoszenia agencyjne to są takie, jak wy filtrujecie, czyli bez powtórzeń, tak? Nie, tu mówimy o ogłoszeniach. Jedna, jedna oferta, jedno ogłoszenie to jest jedna tutaj, jedna kropeczka na wykresie, tak? Czyli duplikatów, mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo duplikatów. A no to właśnie, no to też wyjaśnia y, tą liczbę, te, ta liczba duplikatów y, sporo wyjaśnia. Interpretacja jest, no jest kilka interpretacji możliwych. Y, pierwsza to, że oczywiście w tym okresie nagle zaczęły y, też y, niknąć duplikaty, bo na przykład portale podniosły ceny za ogłoszenia za sztukę i wiemy, że taki ruch był. Możliwe też, że po prostu te oferty wybywały z rynku i nie wpływały na, jego, na ich miejsce nowe oferty, więc tych tutaj takich interpretacji możliwych jest kilka. A jaka jest twoja? Moja myślę, na pewno tutaj masz rację, to jest, to jest jedna z przyczyn, natomiast takim spektakularny spadek, który tutaj widzimy mniej więcej od, od kwietnia może 2021, tak? to spadło na, na łeb, na szyję, że tak się wyrażę, to było zamknięcie serwisu Gumtree. Gumtree się wycofało z Polski, to był taki no naprawdę śmietnik, tak? bo agencje ponieważ mogły publikować to za darmo, tam trzeba było publikować te ogłoszenia codziennie, po parę razy, tak żeby one były na samej górze. Były specjalne programy, które wrzucały na Gumtree oferty agencyjne, więc ten, ten spadek wynikał po prostu ze zniknięcia z internetu największego śmietnika, ale na którym też było mnóstwo, mnóstwo bardzo fajnych okazji. Także, także stąd stąd jakby taki, taki wykres. No tak, ale to było zaburzenie wynikające z pracy portali, ale tu mamy też ciekawszy wykres, wykres mieszkań do wynajęcia, już niekoniecznie ogłoszeń. To jest dużo ciekawsza informacja. Co masz też na ten tak temat do powiedzenia? Też tak mi się wydaje, że to jest dużo ciekawsze, czyli mówimy tutaj o, o fizycznych mieszkaniach. Nie, już nie mówimy o ogłoszeniach, gdzie można jedno mieszkanie ogłosić 100 razy, yy, tylko po prostu to jest, to jest mieszkanie, fizyczne mieszkanie dostępne do wynajęcia. I tutaj widać, no wiadomo, mamy Policzone bardzo... raz, tak jak mówicie, to tam macie 95 mniej więcej procentową skuteczność filtrowania yy, duplikatów. No, autorami duplikatów są głównie yy, agencje, trzeba powiedzieć. To prawda, to prawda. Raczej nam się te duplikaty udaje eliminować. Zresztą te dane są zbieżne też ze zdrowym rozsądkiem. Te liczby mieszkań się mniej więcej zgadzają, więc wydaje mi się, że, że algorytm nasz jest dosyć skuteczny pod tym względem. No i ciekawe czasy. W ciekawych czasach przyszło nam żyć, czyli w czasach pandemicznych. Wtedy tych mieszkań do wynajęcia było całe mnóstwo. 125 tysięcy mieszkań było do wynajęcia w sierpniu 2020 roku w całej Polsce, więc sporo. Widać, że to praktycznie pół na pół, połowa tych mieszkań była dostępna wyłącznie przez biura nieruchomości. To też jest ciekawe, bo część osób nie bierze w ogóle pod uwagę wynajmu mieszkania przez pośrednika. Natomiast no to odsiewa sobie połowę, połowę ofert, połowę mieszkań. No i druga, drugie tyle, też około 60 tysięcy było dostępnych bezpośrednio od, od właścicieli. I potem, wiadomo, troszeczkę rozluźnienie tego lockdownu, ludzie się przyzwyczajali do wirusa, do epidemii, więc duży spadek, duży spadek dostępnych mieszkań. W szczególności mamy 2022 rok, czyli wybuch wojny na Ukrainie, no i to już nam wysyciło całkowicie ten zasób mieszkaniowy, czyli spadek do 42 tysięcy mieszkań w kwietniu 2022 roku. 42 tysiące mieszkań, znowu to się utrzymuje, że połowa przez agencje, połowa przez osoby prywatne, także drastyczny spadek. Ale to myślę, co z Tomkiem rozmawialiśmy już troszeczkę przed programem, 
co, to, co jest ciekawe, to jest taka obserwacja, że ten kwiecień był takim punktem zwrotnym. Od kwietnia mieszkań do wynajęcia zaczęło przybywać i to dosyć wyraźnie. Natomiast agencje wydaje się, że się troszeczkę wycofały z tego segmentu rynku, bo pierwszy raz od dosyć dawna na rynku dostępnych jest więcej mieszkań bezpośrednio niż w agencjach. No, też to jest też tak, że ludzie, którzy mogą wynająć i wynająć łatwo, zaczynają sami wynajmować, a dodam, że też wiem, bo mieliśmy poprzednią audycję też o rynku najmu z innym gościem, ale tam byśmy rozmawiali o tym, że on zresztą potwierdza twoją obserwację, dokładnie jest taka sama, takie same dane ma, czy podobne dane, że tych ofert najmu przybywa, ale też faktycznie trudniej jest wynająć i już ludzie niekoniecznie chcą płacić tak wysokie ceny, jak płacili jeszcze parę miesięcy temu. No nic dziwnego, po prostu to jest różna interpretacja, nasze zarobki idą w górę, ale nie aż tak jak inflacja, inne koszty rosną, to w końcu przez, zaczyna brakować również na to mieszkanie. To taka, taka jest prawda. Tak więc ten rynek najmu, widzimy, znowu zaczyna nabierać ofert. Znowu jest tankowanie, co oznacza dla tych, którzy chcą żyć z wynajmu i zarabiać, że będzie prawdopodobnie no, troszeczkę trudniej i ta relacja cena do czynszu będzie znowu troszeczkę się poprawiać, nie będzie, nie będzie to taki niski stosunek. Zanim jeszcze uwagę, przejdziemy... Tak? Uwagę, tak się, przepraszam, że tak wszedłem w słowo. Proszę. Chciałem jeszcze dodać tą ciekawą informację o, o kredycie dwuprocentowym. Jest to, jest to program adresowany rzeczywiście do osób, które są jednymi z głównych klientów, no oczywiście oprócz Ukraińców, ale jednymi z głównych klientów na mieszkania do wynajęcia w takim zwłaszcza popularnym segmencie. I, i taka osoba teraz się już trzy razy zastanowi, czy ja chcę pakować kasę w wynajem, jeśli mogę, no teraz to już naprawdę sporo taniej, kupić to mieszkanie na własność, no i po prostu je mieć, tak? Więc wydaje mi się, że to też, to też będzie czynnik, trudno powiedzieć, jaka to będzie skala, ale też jest prawdopodobnie już nawet teraz ludzie się troszeczkę wstrzymują z decyzją o, o wynajmie, bo wiadomo, że trzeba się związać na rok, więc może jeszcze gdzieś tam u mamy pomieszkam albo z kolegami, prawda, będziemy mieli wspólne mieszkanie, więc wydaje mi się, że troszeczkę ta, ta grupa ludzi, która czeka na ten bardzo, bardzo tani kredyt, no gdybym miał też, gdybym nie miał mieszkania, też bym taki kredyt brał, więc, więc myślę, że to też jest istotne zjawisko w tym wszystkim. Znaczy ten tani kredyt ma takich kilka, jak każdy kij ma dwa końce, tak to też jest kilka działań. Na razie widomym działaniem zapowiedzi tego, że będzie tani kredyt, bo to ciągle jeszcze ustawa jest w procedowaniu, no ale już do Senatu wysłana, więc jest szansa, że to będzie prędzej. Od 1 lipca powinno to wejść w życie. Zapowiedzi spowodowały ożywienie na przykład ludzi, którzy rzucili się na rezerwacje czy też na umowy deweloperskie. To trzeba powiedzieć jasno, że tak się stało i to się rzuciły też trzy grupy. Jedna to ci, którzy liczą, że dostaną tani kredyt i pomyśleli, jak się inni rzucą, to będzie drożej. Drodzy to ci, którzy chcą zarobić na sesjach i inna audycja odsyłam, to nadal jest możliwe i ten zakaz sesji wejdzie, ale z pewnymi ograniczami. Odsyłam do audycji, która mówi o żniwach na sesjach. A trzecia to są ci, którzy po prostu chcą kupić mieszkanie dla siebie albo pod inwestycje i się boją, że jak napłyną ci nowi z tym tanim kredytem, to mieszkania pójdą w górę. Dodam, że deweloperzy są trochę sceptyczni i jakoś na razie nie rzucili się ogromnie, rozpo... nie zaczęli nagle rozpoczynać budów tak na hura, czyli podchodzą do tego ostrożnie, też patrzą. Może być tak, że nasz rynek w pierwszej połowie roku będzie ożywiony, a potem kiedy to dyskontowanie przyszłości opadnie, już ten kurz opadnie, to zobaczymy co będzie w drugiej połowie roku ale powiedziałeś ważną rzecz o tych ludziach, którzy też czekają i mieszkają 
z rodzicami. Nie wiem, czy wiecie, że w Polsce szacuje się, że w grupie wiekowej 18-34 lata aż 64,2% tych ludzi mieszka u rodziców. To jest potężna liczba i też powiedziałem, że będziemy mówili zaraz też o najmniej instytucjonalnym, ale to właśnie na przykład tak dla sal w swoim raporcie wskazują, że przed Polską jest świetlany na przyszłość dla najmu instytucjonalnego i między innymi ten wskaźnik też pokazują jako dość istotny. No i tu się zgadzam i zobaczymy natomiast, jak to będzie faktycznie ten tani kredyt, jeżeli byłby mocno dostępny, to przy polskim przywiązaniu do posiadania, to faktycznie wiele osób może chcieć poczekać troszeczkę, po co ma wydawać, po co ma tracić nawet pieniądze. Rok można jeszcze u mamusi i tatusia pomieszkać, a to jest no, kilkadziesiąt tysięcy złotych w Warszawie do zaoszczędzenia. Na przykład akurat w sam raz może na wkład własny. No, tak się może. Dwa lata mieszkania u nas to już na pewno jest zaoszczędzenie na wkład własny. To, no, to, to można tak w Warszawie, mówię o rynku warszawskim, ale w wielu miejscowościach yy, tak jest. Przejdźmy teraz, chciałbym jeszcze, żebyś pokazał, żebyśmy spojrzeli się na strukturę tych ogłoszeń wynajmu mieszkań. Zacznijmy kawalerek dwupokojowych i trzypokojowych. Yy, ty mów, a ja będę tutaj pokazywał te mapki. Zacznijmy od tych yy, kawalerek właśnie. Jak to wygląda i co tu widzimy, powiedz. Tak, kawalerki to jest fajny, fajny segment, yy chyba ulubiony segment takich inwestorów, którzy, którzy gdzieś tam lokują pieniądze na rynku nieruchomości, żeby rentowność najmu była jak największa. I mamy bardzo ciekawe obserwacje, bo mamy dane tuż sprzed wybuchu wojny w lutym 2022 roku. To jest ten zielony słupek na, na mapce, zielone słupki tak naprawdę we wszystkich miastach. Potem mamy dane z września 2022 roku, a ostatni słupek, ten taki najciemniejszy, to będzie, to są aktualne dane. Aktualne dane z marca 2023. Co widać? Otóż widać, no nie będę tutaj, nie odkryję Ameryki, jeśli powiem, że wojna spowodowała dramatyczny wzrost cen najmu. Naprawdę gigantyczny. Jeżeli spojrzymy na Warszawę, to startowaliśmy w lutym z 1800 zł, żeby dojechać bardzo szybko do 2400 zł. Może warto też, żebym powiedział, co to są za dane, bo pewnie oglądacie też statystyki z innych portali, one są też prezentowane w jakichś mediach ogólnopolskich i te ceny tam są znacznie wyższe niż to, co my pokazujemy tutaj. Otóż My bierzemy pod uwagę tylko i wyłącznie ogłoszenia bezpośrednie. Zakładamy, że to jest ten segment taki popularny, gdzie no, to są mieszkania, które naprawdę się wynajmują. Jeśli ktoś wynajmuje przez agencję, oczywiście no, pomijam cudzoziemców, którzy rzeczywiście mają tych mieszkań dużo i oni nie są w stanie tego, tego wynająć, to, to zazwyczaj to są mieszkania troszeczkę droższe, to jest taki segment premium. Więc my bierzemy pod uwagę tylko oferty bezpośrednie. I druga rzecz, my nie bierzemy średniej, my bierzemy medianę. Tomek jako inżynier na pewno wie o co chodzi, natomiast ja wytłumaczę dla, dla naszych słuchaczy, że średnia uwzględnia między innymi takie apartamenty tutaj w centrum Warszawy, wieżowcu złota 44, które potrafią kosztować 30 tysięcy złotych miesięcznie. No nie, nie, to, to, to zawyża bardzo. To zawyża bardzo, te oferty są aktualne przez wiele, wiele miesięcy, więc z naszych danych wynika, że mediana jest, czyli połowa ogłoszeń jest tańsza, połowa jest droższa. To jest dużo lepszy miernik. Jak rozmawiam z osobami z branży, to one potwierdzają, że tak, taka, takie przeciętne mieszkanie do wynajęcia rzeczywiście tyle w naszym mieście kosztuje. Więc myślę, że warto tym, tym danym się przyjrzeć. No i może wróćmy, Tomku, na chwileczkę do tych kawalerek, tak? bo tam e, ja się rozgadałem no troszeczkę odnośnie tego, jak, co to są w ogóle za ceny. Natomiast obserwacja Warszawy omówiłem z 1800 na 2400 wzrost. 
Generalnie ten wzrost, on był w całej Polsce. Tu nawet Rzeszów, Poznań, te wzrosty były podobne. Natomiast to, co warto zauważyć, to zobaczcie, że już w okresie wrzesień, marzec my tych wzrostów praktycznie rzecz biorąc nie mamy. My wręcz możemy powiedzieć, że my mamy spadek troszeczkę. To widać, bardzo fajnie widać na przykładzie Gdańska, gdzie ten środkowy słupek jest, jest najwyższy, a potem w dół. Warszawa zatrzymało się na 2400 w przypadku kawalerki. Kraków 2000, ani drgnie. Więc tutaj to są ciekawe, ciekawe informacje. Rzeszów, gdzie te mieszkania są bardzo tanie. No 1200 za kawalerkę przed wojną. Jest tendencja wzrostowa i cały czas idziemy troszeczkę w górę. Doszliśmy do 1600. Ja bym to tłumaczył w ten sposób, że jednak ten Rzeszów, on się staje takim centrum logistycznym, że tam przeprowadzają się osoby, które no na początku może myślały, że ta wojna będzie krótka, a teraz zastanawiają się, ok, no może jednak warto się tam zatrzymać na dłużej i, i, i to będzie ciekawe, atrakcyjne miasto z punktu widzenia koordynacji tych działań logistycznych w związku z, z wojną. Więc myślę, że tutaj się z Tomkiem zgadzamy, ale nie tylko z Tomkiem, myślę, że taka jest generalnie opinia ekspertów, że te ceny najmu po prostu wyhamowały Zaraz pokażę też dane z raportu NBP, ale jeszcze troszeczkę takie odniesienie do tego, co powiedziałeś o tych średnich. Średnia arytmetyczna to wiadomo, że to jest najgłupsza ze średnich, jaka może być. Mediana jest dużo lepszą średnią. W ogóle ja uważam, że takie skrajności jak te apartamenty na złotej czy gdzieś tam, to w ogóle trzeba odrzucać z badań, bo to jest trochę bez sensu. Ale też odniosę się do tego, jak obserwujecie ceny na przykład transakcyjne sprzedaży mieszkań, teraz właśnie, w tym ostatnim okresie, no i też to dotyczy najmu. Moi drodzy, większość transakcji tych sprzedażowych, na przykład u deweloperów, dotyczyła dobrze położonych inwestycji. Dobrze, to znaczy generalnie powiedzmy bliżej centrum. Takie inwestycje gdzieś tam w szczerym polu mają duże problemy z zejściem, to tak w większości przypadków. Ja nie mówię o jakiejś jednej konkretnej, która nagle może się w szczerym polu sprzedawać. Ale to powoduje takie działanie, że tak po pierwsze jako kupcy, bo przecież wyginęli ci, czy bardzo zostali ograniczeni ci kredytowi, weszli ci z gotówką. Często ci, którzy też kupują inwestycyjnie pod zarabianie najm, na najmie, no to oni kupują te droższe mieszkania, bo wiedzą, że w tych droższych lokalizacjach, czyli czytaj bliżej centrum, bliżej cywilizacji, bliżej miejsc pracy, łatwiej po prostu wynajmą. W Warszawie posiadanie, na przykład w Warszawie, przepraszam, ciągle mówię o Warszawie, ale posiadanie mieszkania w Śródmieściu i posiadanie mieszkania w jakiejś takiej dzielnicy jak nie wiem, Wawer albo Wesoła, czy Białołęka i to daleka, no to w ogóle jest ogromna różnica. Tam prawdopodobnie będzie bardzo trudno wynająć coś za w miarę przyzwoite pieniądze, a też jeszcze będziesz po prostu czekać długo na najemce, bo kto tam chce mieszkać. No, są ludzie, którzy chcą mieszkać, ale ich jest niewiele. Prze... Jeszcze druga, druga rzecz, też bardzo podobna do tego, co powiedziałeś. Nie dość, że dobrze położone mieszkania się sprzedają, to sprzedają się mieszkania mniejsze. A mieszkania mniejsze z definicji jakby mają wyższą cenę za metr kwadratowy. Więc tak. statystyki trzeba ostrożnie interpretować. Jeżeli mówimy nawet o delikatnym wzroście w tej chwili cen transakcyjnych, bo troszeczkę te ceny nominalnie rosną, to pamiętajmy, że to między innymi rosną dlatego, że już ludzie nie kupują tak dużo dużych mieszkań, tylko kupują te mniejsze. Także bardzo ostrożnie, bardzo ostrożnie i naprawdę każda transakcja jest unikalna i trzeba, trzeba się zastanowić nad tym, nad jednym konkretnym przypadkiem i nie sugerować się średnimi. Dokładnie tak, te nominalne ceny, powiedziałaś nominalne, pamiętajmy też o uwzględnieniu inflacji, to w ogóle się okazuje, że te ceny wcale nie rosną, albo przynajmniej w ograniczony sposób. Dla porządku też jeszcze pokażę, jeszcze raz wrócę, bo już pokazywałem mieszkania dwupokojowe i trzypokojowe w czasie, jak Bartek mówił, ale jeszcze raz wrócę do tych trzypokojowych i tak jak pamiętacie, cenę za mieszkanie jednopokojowe, 
to y, zobaczcie, że to nie jest tak, że trzy pokojowe kosztuje trzy y, razy tyle. Tutaj y, w Rzeszowie miałeś bodajże 1600 na przykład, a, teraz, a tu masz 2500. 1600 przy tych jednopokojowych, a, te, a tutaj masz 2500 przy trzy pokojowym. No to też y, pokazuje, jak to y, rynek działa. Zresztą powiem szczerze, że w ogóle na rynku najmu chyba jest mało takich mieszkań w ogóle czteropokojowych, to jest jeszcze mniej, one czasami są w kategorii wynajem na pokoje. Zresztą dodam, że czasami działalność twór, wytwórcza jest taka, że z trzech pokoi ludzie potrafią zrobić pięć, no to pięć pokoików do wynajęcia. Nawet więcej, nawet więcej, tak, tak, jest tego sporo. Mieszkań czteropokojowych do wynajęcia jest generalnie bardzo, bardzo mało. One oczywiście są, natomiast na tyle było ich mało, że nie byliśmy w stanie przygotować takiej mapki, no bo to już jedno mieszkanie może nam zaburzyć całkowicie obraz sytuacji. Natomiast tych trzy pokojowych, też, też ważna obserwacja, ten Rzeszów znowu jest bardzo ciekawy, jest najciekawszy chyba z całej mapki, bo tam te trzy pokojowe mieszkania bardzo zdrożały. Czyli ja bym to interpretował tak, że po prostu całe rodziny tam się przeprowadzają. Prawda? Może to są jakieś rodziny, nie wiem, amerykańskich żołnierzy, trudno mi jest powiedzieć, jak to, jak to dokładnie działa. Ale, ale to, to wzrosło najbardziej w Rzeszowie. No tak, to... tak. Nie wiem, czy Amerykanów, ale <śmiech> nie będziemy tutaj badali. Słuchajcie, to była jedna z części naszej rozmowy z Bartkiem. Zapraszam na kolejne części. Terminarz znajdziecie. No niestety tak długiej audycji nie puszczę w jednym odcinku, bo byście wszyscy pewnie usnęli. Jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, no to oczywiście subskrybujcie nasz kanał, piszcie nam w komentarzach, co Was interesuje, a przypominam również, że zachęcamy do subskrybowania tych wszystkich materiałów, biuletynów, które publikuje firma Bartka, bo tam są fajne dane o rynku nieruchomości raz w miesiącu, bodaję, że jest ten newsletter, więc nie powinniście być jakoś zamęczeni nadmierną ilością korespondencji. Link również znajdziecie na dole w opisie. Cześć, trzymajcie się. Tomku, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo przyjemnie się z Tobą rozmawiało. Fajnie, że czasami się nie w 100% zgadzamy, bo wtedy jest ciekawiej, ale, ale bardzo, bardzo fajnie. Cieszę się, że mogłem się też wypowiedzieć na tematy, na które się znam i na które się nie znam. Mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy Oczywiście. na tym kanale. Jak najbardziej. Trzymajcie się wszyscy. Cześć. Dziękuję.